mengajak semua saudara bersyukurlah kepada Tuhan. Untuk masa COVID-19 ini. Kalau anda bersyukur, anda bisa menerima keadaan. Dan anda bisa mengerti firman Tuhan. Anda bisa makan perjamuan kudus. Wah, apalagi yang kau tangisi. Apalagi yang kau gelani. Apalagi yang kau merasa tidak bagus di masa ini. Engkau merasa kecewa sekali kepada Tuhan. Saudara, engkau merasa kecewa sekali kepada negara. Kenapa negara tidak menghidupi kita sebagai rakyatnya? Bo, seperti negara-negara yang lain yang kaya raya. Menggelontorkan biaya dan uang dan dolar begitu banyak. Menurut saya sih, sudah cukup bagus pemerintah. Sudah cukup bagus. Kalau lebih banyak lagi bisa tekor nanti. Kasihan. Udah diterima aja. Saudara yang engkau yang mampu enggak usah terima. Kasih kepada mereka yang kekurangan. Dan engkau yang menerima bersyukur kepada Tuhan. Yesus mati buat engkau. Jadi tidak ada orang yang bisa memenuhi permintaanmu. Tidak ada. Itu sebab hanya Yesus. Kristus saja. Yang memenuhi dalam hidupmu. It is completed. Saya membaca kalimat ini, saya menangis. It is completed. Not only it is finished. Semuanya sudah selesai. Selesai kalau belum dikompleti. Wah, ayahku mati, papaku mati. Meninggal utang banyak. Apa itu? It is completed? Tidak. Aduh, mamaku mati. Papaku meninggal. Membuat masalah besar. Apa itu it is completed? Engkau ditinggal mati. Ditinggal dengan banyak problema. Bukan ayah yang baik kan? Bukan ibu yang baik kan? Engkau membutuhkan juru selamat. Yang bisa memenuhi perkataan it is completed. Itu sebab anda dan saya harus tahu. Bila saya dan saudara... Meyakinkan diri kita. Maka inilah yang membuat. Kenapa aku bisa berharap. Walaupun aku tidak layak. Walaupun sebenarnya aku tidak mampu dan tidak. Tidak pada proporsi. Tidak pada posisi aku boleh menerima. Contoh. Contoh. Saya barangkali cuma pendidikan SD saja. SD pun saya tidak lulus. Saudara, kemudian tiba-tiba, oh ada seseorang yang baik hati banget. Karena saya hidup menderita sekali tidak bisa makan. Datang kepada saya dan berkata, Pak Timothy, saya melihat Anda kok kasihan. Anda sudah umur segini, gak punya apa-apa. Ayo Anda tak jadikan direktur ya, pada perusahaanku. Wah, hebat sekali. Itu bukan porsi saya, itu porsi orang yang berpendidikan direktur. Porsi orang yang sudah biasa mengenakan dasi dan mengenakan jas dan naik kendaraan yang baik. Mempunyai intelektualitas dan gelar yang cukup. Mempunyai pengalaman kerja sekian puluh tahun di beberapa perusahaan multinasional. Harusnya itu porsinya mereka. Bukan porsi seorang Timothy yang tidak lulus SD. Bukan porsi saya. Tetapi Bapak ini ngotot. Tidak. Aku percaya Tuhan akan pakai engkau Pak Timothy. Jangan kau rendah diri. Jangan kau kurang ide Pak Timothy. Ayo kau menjadi direktur dari perusahaanku. Saudara. Nah itu loh contohnya. Itu contohnya. Saya yang tidak layak. Tiba-tiba saya harus memangku satu jabatan yang sangat multikompleks. Saudara. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Apa Bapak ini sudah tidak waras? Mempercayai orang semacam Timothy ini? Untuk memimpin perusahaannya? Anda nggak tahu kan? Apa latar belakang Bapak ini? Kok sampai memilih seorang Timothy yang tidak ada pendidikan sama sekali? Yang tidak layak? Sudah. Ya, itu rahasia Bapak ini. Kadang-kadang engkau kepingin pada saat santai dengan dia makan bersama. Dia sebagai owner dari perusahaan ini. Engkau sebagai direkturnya. Dan engkau ingin menanyakan. Bapak kenapa kok milih saya dulu kenapa? 
Engkau kepingin menanyakan. Sudah. Tapi engkau tidak sampai hati. Ah enggak. Cuma satu hal saja yang aku yakin. Bapak ini punya keyakinan. Aku bisa. Aku bisa. Aku layak. Ya udah aku bersyukur sama Tuhan. Nah itu bagus. Jadi anda dan saya harus tahu. Kalau saya dan saudara tidak wajarnya menerima. Entah kita bisa menerima. Ini karena apa? Ini misteri Tuhan. Katakan ini rahasia Tuhan. Semua katakan. Tetapi rahasianya. Ayo bilang sama saya. Tetapi rahasianya. Tetapi rahasianya. Aku sudah tahu. Apa rahasianya? Yesus sudah mati dan mengeluarkan kata-kata. It is completed. Rahasianya adalah dia sudah mengompleti semuanya. Jadi kalau saya miskin. Tidak pendidikan. Saya orang yang amburadul. Tetapi saya menerima anugerah ini. Wah. Luar biasa sekali. Aku akan dikompleti. Dan itu janji Tuhan. Semuanya telah digenapi bagimu. Oleh karena apa? Sekali lagi. Karena dia tersalib. Unsur yang terpenting daripada pengorbanan Yesus adalah darah. Katakan darah Yesus. Baiklah saya akan mengajak Anda membuka dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Pada Alkitab Sedara. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Baik, ayat 18 dan ayat 19. Siap? Ayat 18. 1, Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan. Semua katakan melainkan. Semua bilang melainkan. Ya, melainkan. Ulangi. Melainkan dengan darah yang mahal. Wow. Yaitu apa? Darah. Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Tak bernoda, tak bercacat. Ini bicara soal fisik dan genetika. Wow. Orang kalau mau mendalami Alkitab Dengan segala latar belakang, background, hubungan bahasa, hubungan tata bahasa dan kalimat etimologi, asal mulanya, tradisionalnya. Memang dia harus belajar teologi. Sedar. Tetapi saya beritahu kepada Anda bahwa ini teologinya terlalu dalam. Ya, Tidak ada satu ilmu bidang teologi, walaupun ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran dan dan ilmu hayati, ilmu biologi mempunyai yaitu ilmu tentang darah. Tetapi ilmu teologi tidak pernah mempunyai satu ilmu khusus secara teologi membahas tentang darah Yesus tidak ada. Tentang malaikat ada, tentang nabi ada, tentang kitab wahyu ada, tentang berita masa-masa yang akan datang ada. Masa-masa yang lampau ada, lebih banyak yang lampau daripada yang akan datang. Tetapi tentang darah Yesus Tidak ada satu bidang teologi yang mempelajarinya. Dan menurut saya baik juga tidak. Karena ini bukan untuk dipelajari. Ini untuk ditransfusikan. Di dalam vena saya. Di dalam urat nadi saya. Ini saja. Sudah. Dia harus ditransfusikan di dalam pembuluh nadi saya. Supaya darah ini boleh mengalir sekian puluh kilometer pada seluruh pembuluh darah saya. Yang sangat serabut dan sangat kecil. Sampai ke ujung-ujung. 
para kekasih darah ini. Darah yang mahal. Itu sebab anda dan saya harus tahu. Orang ambil perjamuan kudus. Ini bukan liturgi. Ini bukan tata cara tradisional gereja. Dan ini bukan hanya untuk tumbal-tumbalan saja. Ini bukan karena kita masa covid. Biasa kita mengadakan perjamuan kudus dua minggu sekali di gereja Kristus penebus. Kita sekarang mengadakan saben minggu di masa ini. Di rumah anda. Ini bukan sesuatu tata cara yang baru. Tetapi hayatilah darah yang mahal adalah darah Yesus Kristus. Salib tanpa Yesus tidak ada artinya. Salib tanpa darah yang tercurah tidak ada artinya. Itu sebab melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kalimat ini sangat ekspresif. Sangat lugas. Dan tak bisa dibantah. Ada yang berani bantah? Tidak ada yang berani bantah. Karena dia tidak pernah mencurahkan darahnya untuk orang lain. Saya dan Anda paling cuma menyedot beberapa puluh cc untuk menjadi donor darah di PMI. Cukup cuma sampai di sana. Ada yang berkorban buat orang lain. Mati, darahnya entek, dagingnya ancur. Saudara, tidak ada. Tidak ada. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Ini darah mahal. Katakan darah Yesus sangat mahal. Tak terbeli. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Bila saudara mengerti bahasa Jawa. Di dalam Alkitab bahasa Jawa dan saya paling suka. Ayat ini dalam bahasa Jawa saya paling suka. Mari yang bisa bahasa Jawa. Baca bersama saya. Satu, dua. Nanging serono geteh kang akeh ajine. Yoiku rahe. Gusti Yesus Kristus. Amen. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Nanging serono getih. Kang akeh ajini. Indonesia mengatakan mahal. Bahasa Jawa mengatakan. Akeh ajini. Wow. Harusnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan. Darah yang banyak kesak. Banyak kuasanya. Harusnya. Tetapi hanya satu kata yang singkat mahal. Gitu aja. Kalau mahal itu masih bisa dibeli. Saya tidak bisa beli, Anda bisa beli. Karena engkau lebih kaya dari saya. Oke. Okay. Tetapi iki geteh kang akeh ajine. Tidak ada orang yang bisa membelinya. Tidak ada orang yang bisa memproduksinya. Dan tidak ada orang yang mau. Karena dia tidak punya getih sing ake aji ini. Jadi dia tidak mau berkorban. Dia merasa percuma darahku buat apa. Darahku tidak bisa apa-apa. Sedara. Benar katamu. Semua katakan. Hanya darah Yesus. Yang memberi kepada saya. Kuasa yang besar. Amin. Hanya darah Yesus. Nanging serono getihkan akeh ajini. Yoiku rahe gusti Yesus Kristus. Jadi saudara, engkau harus eling terus. Ingat terus. Bahwa ini darah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya. Darah do. Ba'ala, amin. Ada kuasa dalam darah anak domba. Bila ada famili kita atau diri kita terbaring sakit saat ini. Ataupun terkena terinfeksi. Dengan virus COVID-19. <tuh> Maka darah Yesus berkuasa. Untuk menyembuhkan dia. Anda bukan cuma sekedar menjadi penyintas. Atau orang yang survive dari COVID-19 saja. Namun engkau di 
disucikan juga oleh darah ini. Karena darah ini akeh ajine. Bukan cuma mahal. Neng akeh ajine. Jadi apa saja yang saya harapkan darah Yesus melakukan. Hai anak Tuhan. Engkau boleh berpegang pada perjanjian ini. Engkau harus yakin. Tuhan masalah saya ini rumit sekali. Masalah saya ini impossible untuk diselesaikan. Tuhan saya kelihatannya memang sudah dinasibkan semacam ini. Kelihatannya kata orang garis tangan saya ini sudah jelek sekali. Ini arahnya ini ini menuju ke Grand Canyon of Colorado. Ini menuju ke Niagara. Ini menuju kepada jembatan menuju pada jurang ombo. Eh jurang laut. Saudara. Mungkin sudah punya bilang, wah garis tangan kuelek banget. Kok tidak ada yang menuju ke sorga, taman Eden, taman Firdaus. Ya. Yeah. Gampang dirubah aja. Oh ini garis tanganku ini, ini menuju berkat berkelimpahan. Ya, yeah. ayo sekarang tangannya sudah dibuka semua. Ya, yeah. dilihat punya garis tangan enggak? Kalau enggak saudara adalah robot. Ya, yeah. ada garis tangan. Ya, yeah. ayo sekarang bilang begini. Garis tanganku yang ini, ayo, garis tanganku yang ini penuh berkat. Lalu garis tanganku yang satunya di sebelahnya, ada kuasa kesembuhan. Ayo, ojo isin, ayo, sama-sama saya. Lalu garis tangan yang lainnya, aku disucikan, aliran air kesucian. Lalu di sebelahnya yang roda gede ini, Ini adalah garis tangan masuk sorga. Wow. ya. Jadi Anda dan saya nggak usah khawatir. Kalau khawatir dibuka tangannya, terus kemudian diwoco. Garisnya opo wai. ya. Garis tangan saudara apa saja. Ada orang-orang yang cari duit di luar negeri juga di Jakarta. Mengubah garis tangan. Dilihat. Wah, besai, ya, wah, si KP, mati KP, ya harus diganti, ya, saudara. Engkau melanggar hukum, melanggar hukum, karena garis tangan ini di bawah hukum, saudara. Tidak boleh mengganti sidik jari dan garis tangan tidak boleh, saudara. Tetapi orang itu saking merasa. Hidupnya itu terlunta-lunta. Orang itu merasa bisnisnya ancur terus. Disuntik dana ratusan miliar, triliunan tetap ancur. Lalu datanglah dia kepada konon orang-orang pintar. Dan orang pintar mengatakan, Oh lah mana telapak tangan mundi? Tak lihat. Kadang-kadang dua telapak tangan kurang. Telapak kaki juga dilihat. Ya, padahal belum cuci kaki tadi, belum mandi. Para kekasih, lihat. Banyak orang... Ingin mengubah nasibnya. Semua katakan angkat tangan saudara. Tetapi saya dalam nama Yesus. Saya dinasibkan baik. Garis tangan saya luar biasa. Garis tangan saya adalah sudah dibeli. Dengan darah yang mahal. Sudah dialiri dengan darah kang Akeh ajine, kang akeh ajine yang banyak kuasa kesaktiannya dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Jadi kalau saudara ya mendem di hati saudara, saudara ngeremuk hati, saudara merasa minder the heads complex dalam bahasa Belanda, saudara merasa tidak pede dalam bahasa pergaulan. Coba tolong dibuka telapak tangannya. Tapi dicuci dulu. Ya, pakai sanitizer. Ya, jangan lupa. Dan kemudian dilihat, oh ya. Ya, Pastor Timothy pernah bilang ini garis tangannya bagus semua. Ya, indah sekali. Masa depan yang gemilang. Hari tua yang menyenangkan. Ya, aliran air kehidupan. Ya, saudara. Saudara. Jadi kalau engkau itu jangan... Merasa minder wardah. Engkau merasa tidak pede dalam hidupmu. Yesus dengan darah kang ake ajine. Sudah memberi kepada anda dan kepada saya. Kelepasan. 
dari segala hukuman dan maut api neraka. Kelepasan dari kemiskinan. Kelepasan daripada aniaya penyakit. Virus bakteri dan baksil. Dan penyebab-penyebab polutan yang lain dalam hidupmu. Lepas dari penyakit keturunan. Itu sebab anda dan saya harus yakin. Bagi dia tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua katakan bagi Yesus. Semuanya telah digenapi bagi saya. Bagi Yesus. Saya menerima semuanya terpenuhi. Bagi saya it is completed. Sekali lagi, bagi saya it is completed. Bagi saya sudah dikompleti. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih saya akan tutup. Pada bagian ini walaupun rencana saya masih banyak, masih 10 slide. Tetapi saya beritahu kepada saudara. Saudara harus yakin bahwa bagi dia, dia akan memenuhi saudara. Sebelum kita makan perjamuan kudus. Coba tengok ini. Yang saya janjikan tadi, saya ada fotonya. ya. Ini ada rekayasa lukisan tentang Yesus di Taman Gethsemane. Lukisan ini berjudul The Agony in the Garden. Kesengsaraan. Kata sengsara dalam bahasa Inggris bisa dikatakan suffering. Atau long suffering menjadi tahan sengsara. Tetapi agony adalah penyiksaan. Agony adalah ngeremuk hati. Jadi judul ini harusnya adalah keremuan hati. Karena siksaan di Taman Gethsemane. Di agony. In the garden. Saudara. Di dalam Yesaya fasa yang ke-53 ayat yang ke-5 ayat yang sangat famous ini. Mari kita akan baca bersama. Satu, dua. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya. Kita menjadi sembuh. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Semua katakan wow. Ayo bilang pada samping. Wow. Ya. Ada apa? Ono apa kok wow. Iki lu. Ketesing akeh ajini. Amin. Katakan terima kasih Tuhan. Luar biasa sekali. Tetapi dia tertikam. Yang saya beri huruf dengan warna kuning. Tertikam, diremukkan, ganjaran, ditimpakan kepadanya. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa arti sembuh? Bila saudara meneliti etimologi dalam bahasa Greka dan dalam bahasa Ibrani. Tentang keselamatan. Itu ada sekitar 163 definisi. Artinya kata keselamatan dan selamat itu 163 makna. Di dalam dua bahasa ini. Saudara, hebat loh. Hebat sekali. Jadi apa yang baik, apa yang luar biasa. Apa yang di luar kemampuan kita orang. Itu ternyata banyak sekali. Itemsnya banyak sekali. Terus kalau orang diselamatkan, wah puji Tuhan, aku telah percaya kepada Yesus, aku telah dibaptiskan, aku makan perjamuan kudus, aku mendengar firman Tuhan, aku diselamatkan. Engkau sesungguhnya mempunyai lebih dari seratus kebaikan dalam hidupmu. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab semua yang elek, semua yang tidak baik, semua yang ruding, ada pada Yesus. Ketika saya dan saudara ambil roti dan air anggur sebentar. Katakan kepadanya. Tuhan terima kasih. Hamba boleh makan dan minum tubuh dan darah pun Tuhan. Ya hamba. Engkau kompleti. Engkau genapi dan engkau penuhi semuanya Tuhan. Setelah ini, setelah perjamuan kudus dan menerima firman. Hamba akan menjadi manusia yang berbeda. Manusia yang berarti. 
Manusia yang dimuliakan. Manusia yang mempunyai segala masa depan. Manusia yang tidak bisa dihamba dan tidak bisa ditahan kemajuannya. Sehingga anda dan saya yakin. Bahwa oleh karena korban Yesus sajalah. Anda menerima segala yang istimewa dalam hidup anda. Nasib yang luar biasa. Ucapkan terima kasih. Semua haturkan terima kasih. Terima kasih Bapa, Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena kau telah melayakan dan mengizinkan hamba bersama para kekasih. Untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan menyatu dengan keteh. Kang Akeh Ajine. Yoiku Rahe Gusti Yesus Kristus. Itu sebab kami tidak menjadi manusia yang lama lagi. Kami sudah disucikan. Kami dilayakan. Kami ada bagian dari daging dan darahmu di dalam kami. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang hidupnya malang melintang dan nasib jelek. Dirubah oleh tubuh Yesus. Dibayar oleh darah Yesus. Menjadi nasib yang gemilang. Anak-anak kecil, remaja, anak muda, pasangan suami istri yang masih muda, setengah umur, kakek dan nenek yang sudah tua. Tidak ada satu orang pun dalam segmentasi usia yang ketinggalan. Engkau semua diberkati oleh Bapa di sorga melalui korban Yesus Kristus. Karena engkau ada aliran dari darah yang Penuh aji. Darah yang penuh kuasa. Yaitu darah Yesus. Ucapkan terima kasih. Semua angkat dua tangan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima. Segala pemberian ilahi yang luar biasa ini. Diberkatilah saudara. Mata pencaharian saudara yang terhenti. Gaji dan pendapatan saudara yang terpotong. Atau mungkin tidak dibayarkan. Diberkatilah semua usaha yang mandek pada saat ini. Diberkatilah semua kekhawatiran. Deg-degan saudara. Diberkati kesehatan saudara. Dilengkapi dengan perlindungan dari virus, bakteri, dan baksel. Dan semua polutan yang membuat engkau menderita. Dilengkapi oleh Tuhan. Semua yang terbaik. Mulai daripada saat engkau menerima perjamuan kudus dan firman. Hanya di dalam nama Tuhan. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya bahwa kita telah menyatu dengan daging dan darah Yesus. Mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.